Inspirado por juegos como Crash Bandicoot, Super Mario 3D World o Mega Man Legends, el estudio madrileño Molegato nos trae una vuelta de tuerca a las plataformas 3D con un sabor muy retro, pero también con una presentación que apunta a conquistar a cualquier jugador amante de este género. En el reino.net te contamos si su propuesta ha logrado dar en el blanco. Frogan nos cuenta la historia de Renata, la hija de una pareja de arqueólogos que llevan dos días sin volver a casa después de adentrarse en unas misteriosas ruinas. Esto hace que la pequeña aventurera tome la iniciativa de ir a buscar a sus padres, por lo que toma prestado uno de sus mejores inventos, la Frogan, una pistola a gancho con conciencia propia que nos ayudará a sortear peligrosos escenarios llenos de secretos, trampas y plataformas. Todo esto queda plasmado en esta aventura plataformera en 3D, donde Renata deberá superar 6 mundos con 6 fases cada uno con la ayuda de su peculiar arma. El control dentro de estas zonas es bastante sencillo a la par que bien trabajado, pudiendo usar tanto el stick como la cruceta de nuestro mando para andar y usando los botones para saltar, apuntar y disparar la lengua de Frogan. Esto último nos permitirá agarrar algunos objetos y enemigos a distancia para lanzarlos, así como adherirnos a paredes o elementos de agarre alrededor de nosotros para transportarnos hacia ellos. El diseño de niveles también nos ofrecerá retos consistentes y satisfactorios, y que aunque no son extremadamente variados, sí van añadiendo nuevos elementos y ambientaciones con cierta regularidad. Y es algo que tendremos en cuenta, ya que aunque Frogan no es un plataformas excesivamente difícil de superar, muchas plataformas en las que saltamos son muy pequeñas y el tiempo de reacción se va ajustando cada vez más a medida que progresamos en el juego. Esto significa que podemos avanzar rápidamente, pero con la tensión constante de que cualquier error de cálculo nos mandará de vuelta al último punto de control. En este sentido, y a pesar de que estos niveles sean tridimensionales, no son abiertos y hay un orden establecido en el cual el juego nos guía a usar nuestras habilidades para superar cada uno de sus retos. Aquí es donde entra la importancia del control de la cámara con el segundo stick, ya que con frecuencia nuestro camino no estará plenamente a nuestra vista, teniendo que girar constantemente nuestra visión para saber a dónde debemos proseguir, aunque naturalmente también se aprovecha esto para esconder pasajes alternativos, coleccionables y zonas de bonus. De hecho, también hay que resaltar el gusto de Frogan por los recolectables y los desafíos, ya que para completar el 100% del juego, debemos superar cada fase consiguiendo absolutamente todas las monedas, los cuatro objetos coleccionables y superar la fase sin morir y bajo una marca de tiempo concreta. Afortunadamente, podemos realizar estas tareas en varios intentos y usando los puntos de control para salvar la mayoría de nuestros avances, pero en cualquier caso, no es un reto recomendable para personas con poca paciencia o tiempo libre, y ya no hablemos de los contrarrelojes maestros, con los que podemos alcanzar el 150% de juego completado. Sin embargo, sí hay algunos peros con el control, y concretamente con el funcionamiento de nuestra pistola con forma de anfibio. El primero de ellos es que el margen de reacción para activar su lengua en ciertas situaciones de plataformeo es exageradamente reducido, habiendo casos muy sonados de ensayo y error para aprender en qué momento utilizarla para no dejarnos vendidos ante una caída segura. Mi otro problema es que el autoapuntado de este artefacto no siempre es preciso, y eso sumado a que podemos engancharnos a cualquier pared con él, llega a momentos frustrantes en que intentaremos derrotar a un enemigo y nos terminaremos enganchando al fondo del escenario, cayendo nuevamente al vacío casi sin entender por qué. 
Y es que si bien podemos entrar en un modo de apuntado libre, es muy lento y algo engorroso, por lo que la mayoría del tiempo apuntaremos al sitio en que estamos mirando, lo que puede crear estas confusiones en el apuntado. Aún así, espero que al menos pueda implementarse una retícula más generosa por medio de un parche. La duración de nuestra primera partida será de unas 6 o 7 horas, incluyendo el mundo extra que se desbloquea tras acabar nuestra aventura y que nos recompensará con un par de modos para luchar contra los jefes finales. Pero descubrir todo lo que esconden los niveles puede llevarnos perfectamente el doble de ese tiempo, e incluso puede ayudarnos a avanzar con más tranquilidad, ya que necesitaremos cierto número de coleccionables para desbloquear tanto mejoras de salud para Renata como galerías de arte o sombreros para personalizar a nuestra aventurera. Además, el juego incluye un multijugador local para dos jugadores con varios escenarios que se juegan desde una perspectiva más alejada, prescindiendo de la pantalla partida, donde tendremos que recolectar más monedas que nuestro rival en un tiempo límite para alzarnos con la victoria. Visualmente, el juego se inspira muchísimo en el estilo gráfico de la primera PlayStation, con personajes y elementos poligonales de animaciones simples, pero sorprendentemente expresivos y una ambientación para cada mundo inspirada en las sagas Crash y Super Mario que le sienta muy bien. Eso sí, me he encontrado algunos errores en la versión de PC que dificultan el avance ocasionalmente, como decorados que entorpecen la visión desde ciertos ángulos, desaparición de personajes clave, problemas en las rutinas de los jefes o enemigos que nos persiguen en medio de un diálogo, haciéndonos daño sin poder hacer nada para evitarlo. Musicalmente el juego cumple de forma correcta, con sonidos de calidad 16 bits que ambientan bien nuestro paso en muchos de los niveles, pero no llegando a ser memorables y llegando a cansar en ocasiones por lo machacón y repetitivo de los temas elegidos. Este juego dispone de algunas voces en inglés, además de textos en castellano. Frogan es un título divertido, desafiante y sólido cuando funciona, pero cual anfibio puede que resbale más de lo que a uno le gustaría en su objetivo. Y es que sin desmerecer el enorme trabajo de Raúl Martínez a la hora de darle forma y color a su propuesta, no llega a sorprender del todo ni en lo artístico ni en lo jugable, y además está ensombrecida por varios deslices tanto técnicos como de su control que pueden molestar o impacientar al jugador más de lo aconsejable. Aunque todo se ha dicho, si realmente te interesa lo que has visto o te gustan los desafíos plataformeros de tiempo y recolección, puede que ya hayas sido enganchado a uno de tus indies favoritos de este año.